你俩的这个视频最近全网都在热议你呢你继续做你的大小姐陆金言你不答应其实是因为你有不可告人的秘密吧许西西作为公众人物有三大基本原则我觉得不太合适我接受我相信你没有恶意我也是这么想的之前是玩笑现在是真的
，谢谢。薛老师，我是张景川，第一次参加综艺，还请薛老师做观众。哦，我也是第一次，一起加油。一个小小的请求，希望不会太唐突。您说，大家都是同龄人嘛，以后你得叫我景川，我呢就喊你西西。嗯。我看过你保护西西的视频，太羡慕你的身手，改天一定要向你讨教两招。我们到了，那我们一会儿见了，西西。嗯，一会儿见。谢谢。我们这个剧综联动啊，是这档节目跟其他恋综最大的区别。综艺录制和短剧拍摄会穿插进行。我们对嘉宾最大的要求啊，就是要投入。哎，互相要甜，就像真情侣一样。如果你要是觉得不舒服的话，就跟着我的节奏吧，我带你。按台本的话，我没问题。哈喽，我是你今天的约会对象。叫张景川，你好，我是许西西。哎，小心！哈，西西啊，我们拍的是恋综，不是动作片。你让你的保镖稍微不要这么敬业，行吗？没关系，导演，我正好想换一个打招呼的方式，你再来一遍吧。再来一遍。我没事。你还好吗？嗯，还行。刚才谢谢你啊。哎，你可别着急谢我，一会儿要把你摔了，你得怪我这当老师的。我们往这边练练。嗯。你还听我说啊。嗯。你的重心要低一点。啊，嗯。可以吗？可以，可以，可以，比刚才好多了，是吧？哎，警察，我有点饿了，我们要不要去找个地方吃东西？哦、呃，好啊，赶紧坐一下。好。哎呀，谢谢。啊，帮你把鞋脱了吧。啊，不用不用，我自己来就好。徐西西小姐，你敢不敢给我一个装绅士的机会？你这样我很尴尬呀。我怕。明天我就要上新闻头条，标题是“大小姐让某当红小生跪地换鞋，滚出娱乐圈”。哎，你小心点，我帮你脱吧。哦，我自己来就好。感谢各位，今天我们成功了，辛苦了大家，辛苦了导演，谢谢，谢谢。明天那个短剧，导演说想让咱们今天晚上抽空对一下剧本，九点半，时间 OK 吗 ？OK 的。啊、哦，我车到了，我就先走了。哎，谢谢。这雨越下越大，我拿伞送你。哎，伞给我。
上见，谢谢。这个保安还真是碍事儿，还是得想个办法跟他单独见面。你刚才是故意的吧？不是这个是借位，不是征文。工作内容我无权干涉，但是如果可以的话，我需要知道你们具体排练的内容和设计的场景，好提前做安防工作。也行，我正好也熟悉熟悉台本，到时候好跟张老师搭戏。我跟你讲啊，教室业内，张景川、许西西，他从身后抱住他，温热的气息似有若无的拂过他白皙的后颈，他轻轻的转过身，男主把女主拉到身边，还没来得及开口，便已吻住了唇，两个人在这样昏暗的灯光下，忘我的拥吻着。怎么样？你有什么工作需要做的吗？找相关部门举报。剧情有伤风化。陆静言，你这样会让我觉得你在吃醋。是我呀是你曾不知迟疑守护的名义，无需分外说明的孤寂。明天几点
搬出房，我七点钟叫你起床。就算需要你光前行，一次。怎么了？我想去个地方我今天也差点自作多情了。不过好在有这些照片提醒了我。这是我在做保镖与大小姐方案时，在粉丝群里征集到的粉丝像照片。拍摄时间是一年前，当时陆静言还没有进入徐家当保镖，但他已经开始跟踪徐西西了。所以，陆金言，你可以告诉我，你为什么进入许家吗？所以我怀疑他进入许家，一定是另有目的的。我早就知道了，陆金言喜欢许西西。在所有人都默许许永玉只有一个女儿的时候，只有你很肯定的知道我不是许西西。这都是因为你喜欢他，你把我当做他的替身，对吗？你要是不想说，没关系的。我也有很多秘密，但只要你肯问我，我都会如实告诉你。所以你有什么想问我的吗？没有。嗯，我明白了。
美了。去那边看看。好。是还没散。在电影院的时候，你问我为什么进入许家，其实我可以编很多答案回答你，但是最后我放弃了。为什么？因为我不想欺骗你。我现在在做的事，就像在黑夜中前行，而你就像照亮我的这束光。不要走，我怕没有光。那些黑夜里的秘密，等你想说的时候再说。如果我是照亮你的光，许西西呢？他是你的什么？我从来没有把你当成许西西的替身。那你对他？我从来没有喜欢过许西西。居然有个鬼市、啊！鬼市，嗯，就是不开灯的集市，可好玩了。哎，唐人，来看看老王的唐人。来来来来来，来看看，来看这唐人。喜欢什么样的？嗯，我想要个星星。老板，一个星星。好。星星，给，谢谢，谢谢，不客气。哎，你看这个，漂亮的，买一个吧。我们到那边看看。哇，远古手机。都要化了，你怎么不吃啊？呀，我都还没来得及送，就化了。送我的？刚刚你不是说你害怕没有光吗？我就想玩个浪漫的。一会儿再走回那条小黑巷子的时候，送一束星光给你。你的星光。